Bonjour et bienvenue au Garrity Talks. Je m'appelle Lucie Angaï et je suis la cofondatrice de Garrity Awards. Tout comme le festival, cette série place des acteurs du changement de l'industrie du marketing et la création au centre de la conversation dans le but de faire progresser le secteur. Notre invité d'aujourd'hui est Mercedes Erra. Bonjour Mercedes, merci. Bonjour. Elle est la fondatrice et chairwoman de BTC, présidente exécutive de Havas Worldwide. Elle préside VTC Group qui emploie désormais 1500 collaborateurs. Diplômée d'HEC et de la Sorbonne, elle est spécialisée dans la construction et la gestion des grandes marques et de leur tournant stratégique. Mercedes est engagée dans de nombreuses causes en faveur des femmes et des droits humains. Elle co-préside le comité français de Human Rights Watch et a été membre du conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes de la présidence française du G7 en 2019. Elle est aussi présidente du conseil d'administration du Musée national de l'histoire de la migration et l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, officier de la Légion d'honneur, officier dans l'Ordre national du mérite et commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Donc, merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui pour euh, cette Garrity Talk. Et donc, je commence avec une question. Euh, Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Réfléchir. J'aime bien euh, quand euh, on, on pose un problème euh, et qu'on doit trouver une direction. Donc, on doit pas mal travailler, euh, pas mal réfléchir, euh, essayer de comprendre quels sont les leviers qui vont être les leviers de la persuasion pour euh, les gens. Et, euh, et cette partie-là euh, où on cherche déjà une idée euh, pour persuader euh, le public, euh, j'aime beaucoup. Donc, vous avez dit dans un interview, je pense vraiment que persuader, c'est la chose la plus difficile du monde. Il faut y travailler beaucoup. Comment travaillez-vous pour perfectionner votre pouvoir de persuasion Alors, tout d'abord, je dis que persuader, c'était la chose la plus difficile du monde parce qu'en fait, nous, nous, nous ne cherchons pas uniquement à nous faire aimer ou apprécier par le public, mais à obtenir qu'il fasse quelque chose qu'il veuille bien faire un geste, qu'il achète un produit. Donc, c'est une persuasion lourde. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, « Ah, j'aime bien cette marque. » Non, elle me tient à cœur et je vais faire quelque chose. Donc, nos, nos campagnes, elles sont suivies d'analyses très précises de « Est-ce qu'on a changé le comportement des gens ?» Donc, d'abord, le résultat est difficile à obtenir. Après, comment je procède Je procède en étant d'abord en compréhension profonde de là où sont les gens. Parce que j'ai toujours pensé qu'une marque était là pour rendre service aux gens, un produit pour rendre service aux gens, une entreprise pour rendre service aux consommateurs. Et donc, il faut bien identifier où est le consommateur. C'est quoi ses soucis C'est quoi qu'il a en tête C'est quoi sa relation à un moment donné avec la consommation de, de Comment on peut l'aider euh, comment il est crispé sur quelque chose ou pas. C'est très, très important. Finalement, les sciences humaines sont un élément très important de la compréhension pour pouvoir euh, persuader. On part d'abord de l'autre, on sait où il est, et ensuite, on va travailler un peu comme des stratèges. D'abord, on va travailler ce qu'on appelle la catégorie, c'est-à-dire vous ne parlez pas d'une eau comme vous parlez euh, d'une boisson alcoolisée ou euh, vous ne parlez pas d'une eau comme vous parlez du chocolat. Tout ça est inscrit dans le temps et dans la tête des gens et donc il y a un univers différent. Et les marques elles-mêmes ont une histoire et un univers différent. Donc quand vous avez mis en place tous ces systèmes d'analyse, ensuite il faut trouver une idée qui réconcilie ces analyses puisque... Nous, à la fin de la fin, il faut qu'on crée un axe, quelque chose à dire qui soit intéressant et qui soit un levier de persuasion. Donc, on fait par euh, compréhension, par analyse, par intelligence et à un moment donné, il y a l'espace de l'intuition. Euh, quand tout est mis en place, il faut oser aller vers quelque part. Et euh, ça, ça demande en fait des, à la fois des, 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 des qualités d'analyse intellectuelle, mais aussi des qualités de courage, parce que on, si on a peur de, de choisir un chemin, euh, on n'arrive jamais à une idée. Donc c'est tout ce mélange qui, euh, qui permet à un moment euh, de trouver un, un axe intéressant. Et encore, c'est que la première partie évidemment du débat, puisque quand on a l'axe, 
on va le traduire en, en objet, en produit, en film, en packaging, en, en vidéo, en print, en ce que l'on veut, puisque les stratégies ne se baladent pas toutes seules auprès des consommateurs. Elles sont portées par des produits, des marques, des packaging, des films, plein de choses. Et quelles sont justement vos sources pour savoir ce qu'ils sont en train de penser les gens ah non, non, on a mis en place, comme c'était obsessionnel chez, chez moi, c'était très important. Euh, D'abord, on utilise les, toutes, toutes les études qu'ont nos clients, toutes les études qui sont sur le marché, mais en plus, on a inventé un système d'études qu'on appelle le prosumer, qui consiste à interroger les gens sur, les, sur des sujets larges. En général, quand nos clients arrivent, ils connaissent bien leur marque et ils ont beaucoup d'études sur leur marque. Là où ils ont moins d'études, c'est des sujets euh, larges d'état des lieux des gens et qui sont très importants parce que vous ne pouvez pas faire fi de l'état des gens. Et du coup, nous menons des études qu'on qu appelle prosumeurs. Alors, pourquoi on les appelle prosumeurs Parce qu'on étudie, euh, en fait, on a un échantillon qui est un mainstream central, un échantillon normal, et 20 d'un échantillon qui est… Euh, plutôt en avance, influenceurs, mmh. donc ça peut être des journalistes, des professeurs, enfin des gens dont la parole compte beaucoup, et on regarde la différence, euh, très clairement on regarde la différence entre le prosumer et, et le central, et ça, ça nous indique si une tendance est arrivée à un plateau, si elle est en train de monter ou si elle baisse, euh, et ça nous donne une idée euh, des choses qui bougent. Alors, il faut penser que nos tendances, elles bougent lentement, parce que ce n'est pas des euh, tendances de la mode. Ce n'est pas un créateur qui décide tout d'un coup le jaune, le rouge. Non, c'est les gens. Et les gens, eux, ils, ils bougent doucement. Et donc, on regarde ces mouvements et on fait des études à peu près sur tous les sujets. Ça peut être des études sur la perception de la santé. Aujourd'hui, c'est essentiel. Ça peut être des études sur la consommation, la relation à la consommation. Ça peut être des études sur la vision que l'on a de l'âge et de la relation entre les seniors et les jeunes. Des études de cet ordre, très large. Et on fait à peu près une, une étude mondiale tous les trois mois. Donc, on mange de l'étude sans arrêt. Quoi. OK. Et une de vos atouts, la création des slogans. Comment est le processus pour y arriver Le slogan, c'est vraiment la fin du parcours, c'est-à-dire plus l'idée stratégique est claire, plus lorsque nous allons euh, demander à des créatifs de travailler, ils vont travailler une idée. Et dans l'idée, il va y avoir euh, l'idée d'un film, il va y avoir l'idée d'une campagne et la façon dont s'exprime la marque va souvent arriver au slogan. Et donc, euh, l'idée d'un slogan est très liée à l'idée stratégique et puis, il faut un peu de, de chance, de talent, de rédaction pour trouver que ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, pour faire du ciel le plus bel endroit du monde. Mmh. Mais en fait, c'est l'idée qui va amener le slogan. Et après, la magie. Alors, nos, nos créatifs, en général, ce sont des équipes, ils travaillent en équipe de deux. L'un a plutôt une culture euh, graphique, parce que faire des belles affiches, c'est juste difficile. Quoi. Il, faut... il y a quand même une école du goût, un chemin du goût, de l'apprentissage du goût. C'est pareil, faire un film, tout ça, c'est extrêmement important. Les tailles de lettres, la façon dont on, on fait les logos, tout ça, c'est clé. Et ces gens-là viennent beaucoup des, des arts déco, de Pellingen, d'école internationale Saint-Martin, peu importe, mais d'école de direction artistique. Et de l'autre côté, vous avez des concepteurs, rédacteurs qui peuvent venir de partout. En général, ils ont un, un, une capacité à trouver des idées et d'une certaine forme d'écriture. Et ensemble, et on ne sait pas d'où ça vient, parfois ça vient de… c'est le DA qui trouve les idées, parfois c'est le concepteur, parfois c'est fait avec le stratège. Dans notre métier, il n'y a pas de règle. Il faut chercher une idée. Là où elle naît, il faut la récupérer parce qu'elles sont rares. Et donc, quand elles sont là, il ne faut pas se demander d'où elle vient. 
Un client peut trouver une idée. Mmh. Après, notre métier, c'est de la pêcher. C'est de dire, hey, là, ce que vous dites, c'est super important. OK. Et c'était quoi votre mission quand vous avez fondé BETC Faire une agence à partir de la France qui propose un regard créatif international et ne pas accepter que l'international, ce soit uniquement le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon est tout à fait passionnant, mais il n'y a aucune raison que ça vienne toujours du même endroit. Souvent, et particulièrement en France, quand on vous demande une équipe internationale, ça veut dire quelqu'un qui est d'origine anglaise ou américaine. Je pense qu'on peut être international et d'origine chinoise, américaine, espagnole. Et je pense même que la diversité est une grande chose dans le monde. Et donc, je voulais ça et je voulais être dans les dix plus belles agences du monde. Je rêvais à ça. Quel est le bilan de toutes ces années Trouvez-vous que vous avez réussi ah, ça, à faire ça, On a eu de la chance, c'est une vraie success story. Euh, probablement une des grandes créations euh, d'agences, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui naissent. Il y a eu Droga, il y a eu nous, pas 50 000 agences. Et de notre taille, probablement euh, une, 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 un succès qu'on qu ne pouvait même pas imaginer. Nous. Ça nous a dépassés. Hein. Voilà, c'est... Et, et on n'est on est jamais... Notre culture, ce n'est pas la satisfaction. Donc, euh, on n'est jamais content. Hein. On pense qu'on peut aller plus loin. Euh, mais c'est une belle agence avec de belles valeurs, euh, une vision. Je pense qu'on a, on a tenu bon sur... Euh, quand vous créez quelque chose, il faut savoir sur, quelles sont vos convictions et qu'est-ce que vous n'allez pas lâcher. On n'a pas lâché le fait qu'on croyait au talent on pensait qu'il fallait les protéger et ça euh, avec nos clients on protège nos talents on ne les laisse pas euh, seuls devant, devant cette dureté parfois que peuvent avoir la relation avec les clients on pensait que plus on était de talent mieux c'était ça ce n'est pas toujours une donnée les gens parfois préfèrent être entourés par des gens un peu moins talentueux qu'eux nous on a accepté que des gens très talentueux parfois très fatigants nous rejoignent parce que le talent, c'était plus que tout pour nous. On a essayé, du coup, ça implique un certain type de relation avec eux, de façon de faire les ressources humaines. Ça implique aussi de leur proposer un bien-être qu'on ne propose pas toujours pour les garder, parce que c'était aussi notre, un de nos points forts, je pense, c'est qu'on croit à la fidélité. C'est-à-dire, on pense que quand on a quelqu'un de bon, il faut le garder. Quand on a un bon client aussi, il faut le garder. On n'est on est, on est pas des gens de coût. On ne croit pas que la pub, c'est un truc comme ça. On pense qu'une marque, ça s'installe lentement, ça se construit euh, lentement. Donc, euh, plus le temps est avec nous et mieux on se porte. Et puis après, on croyait qu'il fallait respecter profondément, très profondément, le, le, le public et qu'on n'avait pas envie de, de faire des choses parfois qu'on nous demande, où on trouve qu'on traite le public comme s'il n'était pas intelligent. Ça, ça ne nous, ça nous va pas. Donc, euh, ce qui sort de chez BETC, euh, on cherche à, à faire qu'il soit respectueux du public. C'est pour nous très important. Et justement, pour recruter les talents et vous ne publiez pas l'offre d'emploi, mais plutôt faites une invitation à faire connaissance. Dites-nous ce que vous aimez, on vous dira quel BTC vous pourriez être. Est-ce que vous recevez beaucoup de, de demandes comme ça Oui, on reçoit beaucoup de demandes, euh, pas, pas toujours euh, ad adaptées, parce que la, la pub est parfois un rêve et les gens ne comprennent pas. Par exemple, l'aspect stratégique, il est très important. Donc, il nous faut une grande formation. Elle peut être, ce n'est pas obligatoirement une formation marketing, c'est une vraie culture, une culture en sciences humaines, profonde. Donc, euh, oui, les gens viennent, mais il faut aussi que nous… Aujourd'hui, le métier de la publicité, ce n'est pas un métier qui est extraordinairement compris euh, et pas assez payé d'ailleurs. Au demeurant, les clients ne nous payent pas assez. Parce que euh, la publicité, c'est un incroyable levier de réussite. C'est-à-dire que quand on a trouvé la bonne, ça leur fait beaucoup d'argent. Donc, euh, 
il faut qu'on défende mieux notre métier euh, par rapport à des consultants euh, classiques, Anderson, Baines, etc. On est beaucoup moins payé, il n'y a strictement aucune raison. Je dirais même que moi, si, si je m'écoutais, je demanderais plus que Parce qu'on doit faire des choses. On doit s'engager, on doit faire des choses. Et je vous assure que, mais vous le savez, produire un film avec une vraie idée, ce n'est pas pour rien qu'il y en a peu dans le monde. Mm. Euh, quand on est à Cannes, on dit « Ah, il y a dix marques, mais on parle toujours des très très belles marques, mais il n'y en a pas tant que ça. Mm. » Et BTC a des sièges à Paris, à Londres et à Sao Paulo. Et pourquoi ces trois villes Est-ce que chacun a son identité particulière, même appartenant au réseau oui, euh, oui, parce que les gens, euh, on est un lieu de talent, donc on, on donne, les, les gens viennent parce que la culture de BTC leur, euh, leur va, mais c'est une culture de l'ouverture. Donc au Brésil, il est très brésilien, quoi. Donc, euh, et ça, c'est très sympa. Donc on a euh, une structure intéressante au Brésil, en Angleterre, pas, pas, pas très grosse, parce qu'en fait, en Angleterre, on a juste besoin d'une équipe, parce qu'en fait, les gens qui font des pitchs ou des compétitions en Europe, qu'on soit à Paris ou à Londres, en fait, c'est la même chose, c'est un peu la même chose. Donc voilà, on l'a on, on simplement pour avoir une, une, un sentiment culturel londonien. Et puis, on a aussi une agence à Shanghai, euh, pour nous, c'est important euh, et c'est probablement plus nécessaire que Londres parce que les Asiatiques, euh, là, c'est une autre culture. Il faut être dedans pour, euh, pour comprendre, même si ils vont aimer des campagnes internationales. Ils vont être sensibles très fort, vous le savez bien, aux marques internationales. C'est eux qui nous achètent les marques de luxe de façon la plus forte. Mais il y a un vrai enjeu de connaissance de culture, connaissance de leurs médias sociaux, où chaque média social doit être traité différemment. Il y a des choses très précises et en plus, c'est passionnant. Mmh. Et quel est votre rôle comme présidente exécutive de Havas Worldwide Et quels sont les défis les plus importants pour cette année euh, Moi, mon rôle, euh, moi, je continue à être très concrète et très pragmatique. Donc, euh, dans, dans ce réseau, euh, je m'occupe plus prioritairement de BETC, parce que je trouve que c'est plus brillant, honnêtement, et que si on me laissait faire, euh, je n'ai pas totale liberté, sinon. Euh, je fermerai beaucoup d'endroits parce que je pense qu'on n'est pas totalement à la hauteur, mais ça appartient à, à, à la famille Bolloré, donc euh, ils me trouvent parfois un peu excessive. <rire> donc, euh, moi, je, je cherche à développer euh, toujours euh, euh, cette créativité, toujours à trouver des talents, c'est ça mon rôle. Et mon rôle, c'est de continuer à accompagner des clients. Vous savez, en fait, euh, une des raisons de la réussite de BETC, c'est que BETC, a, a, quand on grandit, on continue à s'occuper des clients. On ne fait pas des RP, on fait pas, on s'occupe des clients. Et plus on est, euh, on ne peut pas s'occuper de 100 000 clients parce qu'il euh, faut dormir à un moment dans la vie. Et donc, on partage. Rémi, mon associé, s'occupe de certains, moi d'autres, Bertie Toledano, Stéphane Ziberas, les on partage ça et c'est pour ça qu'on se développe parce qu'on a cette capacité à être ensemble et à partager et à continuer à, à vraiment travailler, à ne pas considérer que notre rôle est dans la relation publique. Et quel est le dernier projet sur lequel vous avez travaillé que vous avez adoré Je travaille sur Total et je trouve ça passionnant parce que ces gens-là qui viennent du pétrole et donc, ils sont face à une problématique très compliquée parce que en fait, la, la, c'est très compliqué l'énergie parce que c'est facile de dire on ne veut plus de pétrole, mais en, en gros, on veut quand même de l'énergie. Donc, euh, il faut trouver l'énergie de demain. Et l'énergie de demain, elle n'est pas évidente. Même quand on dit tout électrique, euh, on ne dit rien puisqu'il faut la produire, cette électricité. Donc, euh, si c'est euh, si des entreprises, euh, des des usines à charbon qui produisent, ça ne va pas. Donc, on est dans un monde très compliqué avec beaucoup de clichés dans la tête des gens. Par exemple, le pétrole, c'est noir, c'est même pas de l'énergie, c'est bizarre, c'est du pétrole. 
et, euh, et je trouve passionnant parce que cette entreprise a décidé de bouger à la fois de ne pas faire des absurdités, de quitter totalement le pétrole du jour au lendemain, parce qu'on voit bien ce qu'on a eu en France. Le jour où on a augmenté le pétrole, on a eu les gilets jaunes partout. Donc, euh, on ne peut pas faire comme ça. Mais en même temps, en rentrant dans le monde du renouvellement et en essayant de voir comment construire le monde de demain. Et je trouve ça passionnant, ça, de ces époques de transition où les entreprises doivent absolument aller vers un futur meilleur. Et puis, la deuxième chose qui m'a plu aussi dans Total, c'est qu'ils ont une fondation et euh, le patron de Total, qui est très énergique, c'est le cas de le dire, euh, a, a réfléchi à, à qu ce qu'il pouvait apporter finalement dans ce monde. Et on est, en particulier en France, on a beaucoup de problèmes pour insérer tous les jeunes. Et on a des jeunes qui ne finissent pas leurs études, qui ne trouvent pas d'emploi, etc. Et là, il a créé une école où il récupère des jeunes qui ne sont pas très diplômés pour les remettre au cœur de l'entreprise, de l'industrie. Et euh, une école gratuite, une école prioritaire avec des jeunes que, à qui on va apprendre un métier concret en deux, trois ans. Et tout ça est gratuit. Ça, je trouve ça assez formidable. Donc, accompagner des gens qui se posent des questions comme ça, ça me passionne. Et justement, le, le monde est en train de beaucoup changer. Donc, comment il faut communiquer en 2021 Pourquoi c'est essentiel de communiquer en tant que crise Alors, euh, on se pose des questions, on se dit, est-ce que la pub est plus ou moins essentielle En fait, la pub, elle sera toujours essentielle parce que les gens, les humains, ils passent par leur tête pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose, pour aller dans une entreprise, etc. Ça passe dans leur imaginaire. Hein, C'est-à-dire, bah, vous, vous demandez à des gens, vous payez la même chose deux personnes et il y en a un qui se trouve très bien dans l'entreprise, l'autre ne se trouve pas bien. Parce que dans sa tête, c'est différent. Donc, la, la, la tête humaine, c'est un truc extraordinaire. Euh, cerveau humain, c'est incroyable. Euh, vous avez, si vous motivez des gens, ils peuvent faire dix fois plus que s'ils ne le sont pas. Donc, et vous mettez, par exemple, vous testez trois produits pareils, trois fois gras, on va dire, allez, à la française, trois fois gras, exactement les mêmes, vous mettez trois prix différents et tout le monde trouve que celui qui est plus cher est meilleur. Donc, on passe par la tête tout le temps. Donc, c'est très important dans, dans toutes les périodes, même dans les périodes de difficulté, de, de relier, de communiquer avec les gens. Après, il faut tenir compte, c'est ce que je disais au début, de leur état. Aujourd'hui, la relation dans les pays riches avec la consommation, elle a pris des distances. Les gens sont inquiets, ils se posent des questions sur la planète et ils ont bien raison. Et dans ce cas-là, la consommation, vous ne la parlez pas aujourd'hui comme vous la parliez il y a 20, 25 ans où euh, finalement la consommation, elle a accompagné euh, un bond en avant. Les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient accéder à des choses, c'était formidable et tout. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus soucieux. On se dit que ce n'est pas toujours bien de consommer plus, qu'il vaut mieux consommer mieux, qu'il vaut mieux se poser des questions, que c'est mieux aujourd'hui de réparer des produits. Eh bien, on change. Regardez Darty aujourd'hui, le contrat de confiance est passé de trois ans à dix ans. C'est pourquoi ben Parce que les gens poussent, les gens poussent dans ce sens. Ils veulent pouvoir réparer le vintage, le succès finalement de ces vêtements anciens qu'on rachète est bien lié à cette vision de la consommation qui est plus durable. Donc, il faut tenir compte de ça pour, pour parler, mais en revanche, il faut continuer à parler. D'ailleurs, pendant la crise, les marques qui ont continué à parler l'ont emporté. Mmh. Et justement, est-ce que vous avez vu une campagne qui est un bon exemple de, de comment il faut communiquer pendant la crise oh, ben, oui. La campagne Nike qui était très drôle euh, avec euh, cette façon de faire du sport euh, qu'on a inventé tous, enfin euh, pas moi, euh, oui. presque tous, euh, dans, la, <rire> dans les maisons. Dans les maisons, les gens faisaient du sport, c'était dingue. Et donc… Euh, Nike qui nous avait habitués à voir les gens à l'extérieur, dans les airs, dans les montagnes et tout ça, bah, tout ça s'est retrouvé à la maison et de le filmer, de le montrer, de montrer l'empathie, de montrer euh, 
comme on a plein de ressources, c'était un truc magique. Et vous faites partie aussi du bord du musée de l'immigration et vous êtes vous-même eh, immigrant. Pensez-vous que la vision de l'immigration a changé et maintenant qu'on parle tellement justement de diversité, ça pourrait être regardé comme une chose plutôt positive Alors, je suis moins enthousiaste que vous. Euh, je suis présidente en fait du conseil d'administration de ce musée depuis dix ans. C'est un vrai combat. Euh, et euh, je pense qu'on va être obligé de continuer à combattre parce que euh, justement il y a euh, euh, le, le président a utilisé un mot bizarre qui est le séparatisme mais euh, il y a du communautarisme en tout cas ce qui n'était pas du tout la culture française de l'intégration mmh. l'intégration en France, la laïcité c'était pas ça c'était le fait que peut-être on est tous différents mais on peut créer un endroit où on est ensemble et on respecte les mêmes choses. C'est pour ça que le laïc n'indique pas quelle est sa religion, parce que ma religion est propre à moi. Je pense que ça, c'est compliqué. Ça se, ça se, c'est franchement beaucoup plus nerveux. Il euh, y a eu de la violence, il y a eu de la folie, il y a eu une façon de tirer l'islamisme du mauvais côté de, 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 du terrorisme qui est devenu du terrorisme, qui fait du mal à cette religion, qui, à tout, comme toutes les religions, euh, et peut être intéressante. Mais tous ces excès et toute cette violence, moi, me font peur. Donc, euh, je pense que jamais le musée n'a été aussi important pour expliquer l'importance de la diversité, de la richesse de la France, parce que c'est un des pays qui a été les plus ouverts, mmh. par nécessité, hein, pas par charité, parce qu'ils avaient besoin de, de gens de dehors. Et donc, ils ont intégré des gens. Et ça, ça a construit une formidable richesse. Quand on regarde, par exemple, la haute couture française, qu'est-ce qu'il y a de plus haut français que la haute couture française eh bien, Elle est pleine d'étrangers. Elle a été faite par plein d'étrangers. Euh, le premier, celui qui a ouvert, s'appelait Wars. Il venait d'Angleterre et il a ouvert la a été le premier créateur, l'inventeur presque de la haute couture. Mais quand on pense aux Japonais qui sont nés en France, quand on pense à Alaya, euh, quand on pense euh, aux Espagnols, Balenciaga, tout ça, ça à Coravan, euh, quand on pense à Schiaparelli, l'Italie qui est arrivée, tout ça, ça a amené une richesse extraordinaire à la couture française. Et encore là, je parle des créateurs. Si mmh. je parle des petites mains, ces petites mains qui sont tellement fondamentales pour faire une robe, pour faire un chef-d'œuvre. Ces petites mains, elles venaient de partout dans, le, dans Europe et au-delà de l'Europe, en, en Afrique. Pourquoi Parce que quand les, quand les hommes immigraient, les femmes émigraient et souvent ce qu'elles emmenaient avec elles, c'était leur machine à coudre. Et elles, elles avaient appris la broderie au Portugal, la broderie roumaine, des choses qui ont enrichi le savoir-faire français. Donc, euh, voilà des, des éléments formidables euh, de la diversité. Et je pense que j'ai encore beaucoup à faire pour que le musée euh, aille encore plus loin. C'est un vrai succès maintenant, ce musée. Il est très visité. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. On peut faire des expositions encore plus brillantes. Bientôt, on va ouvrir l'exposition permanente, parce qu'elle avait 10 ans et qu'il fallait la revoir. Il faut toujours revoir ses connaissances. Et euh, l'année prochaine, elle va rouvrir. Ça va être euh, vraiment intéressant. Je vais y aller, du coup. Je ne suis jamais allée. Ah oui, il faut. <rire> ça va, il faut, ça il va être l'occasion. Et Bien donc, sûr. pour finir, quel message attendez-vous de la part de Marc pour 2021 Quelles histoires aimeriez-vous qu'elle raconte après l'année 2020 si particulière qu'on a vécue Moi, je, je pense que les marques, elles ont tout le temps à raconter la lumière. Je pense qu'on est là pour que les gens aillent mieux. On est là pour tirer par le haut les gens, pas par, le, par les mauvais côtés, etc. Les marques, elles doivent aider cet optimisme à remonter. Elles doivent aider le soleil à être là. Et donc, je pense qu'on a du boulot. Oui. Donc, bon courage en tout cas pour cette boulot. Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup. J'espère que, que vous allez faire des belles campagnes pour cette année. Et merci aussi. beaucoup pour votre temps.
Merci pour votre interview. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.